耳なし法一ニーノアマ私をどこへ連れていくのですか揺れる船の上でまだ8歳の安徳天皇は祖母ニーノアマに聞きましたニーノアマは泣きながら答えました「極楽浄土です」「波の下にも都があります」「ニーノアマは天皇を抱いて船から海へ身を投げました」樹永四年、下関壇の浦、源氏と平家の長い戦いは終わりました。栄華を極めた平家の人々は、壇の浦で、女も子供もみんな死にました。その海と浜辺は、それから数百年、平家の怨霊に祟たられていたと言います。夜は海の上に鬼火が見えて、風の日は海から叫び声が聞こえました。船が沈むことも多くなりました。人々は海の近くに寺を建てて、平家の怨霊を供養しました。その寺の寺近くに法一という目が見えない男が住んでいました。琵琶を弾くのが上手で、歌も上手でしたから、琵琶法師になりました。特に、平家の物語を歌うのが上手で、その歌を聞くと、鬼も涙を流すと言われていました。寺の住職は、よく法一を呼んで、寺で演奏させました。やがて、宝一は寺に部屋をもらって住むようになりました。ある晩、宝一は一人で寺の縁側で琵琶を弾いていました。住職は出かけていて、夜中になっても戻りませんでした。ふと、誰かが裏門から入る音がしました。足音が、法一のすぐ近くまで来ました。住職の足音ではありませんでした。法一。名前を呼ばれました。法一はびっくりして、すぐに返事ができませんでした。法一。はい。怖くなって、法一は返事をしました。あの。私は目が見えませんどなたですか私はこの近くに住んでいるものだ私の主人がお前の琵琶を聞きたいとおっしゃっているすぐに琵琶を持って私と一緒に来い話し方で侍だと分かりましたから法一は断れませんでした侍は法一の手を引いて歩きました固くて冷たい手でした。宝一は歩きながら考えました。もしかしたら、偉い貴族の家へ行くのかもしれない。たくさんお金をもらえるかもしれない。やがて、侍は止まりました。開門大きくて重い門が開く音がしました。宝一を連れてきました。中から大勢が歩く音、襖が開く音、女たちの話し声などが聞こえました。身分が高い人の話し方でした。宝一は今度は女の手に惹かれて。また歩きました。広い部屋へ入りました。大勢の気配があります
京都の言葉で話しています法一の手を引いていた女が言いましたここで皆さんに平家の物語を歌ってください法一は困りました平家は身分が低い武士から貴族になってそれから源氏に追われて京都から船で西へ逃げて壇の裏で滅亡しますとても長い話なのです平家のどの場面を歌いましょうか壇の裏をお願いしますわかりました大一は壇の裏の戦いの場面を歌い始めましたダンノウラの戦いは初めは平家が優勢でした潮の流れが平家に有利だったからです聞いている人々は大きい声で褒めたり手をたたいて喜んだりしましたやがて潮の流れが変わって源氏に有利になりました平家の船団は乱れて次々に源氏に殺されましたそして侍たちと一緒に船で逃げていた女たちは敵に恥ずかしめられるよりはと海に身を投げました<笑>法一は歌いながら人々が泣いている声を聞きました歌が終わってもまだ人々は泣いていましたやがて女が言いました。これほど素晴らしいとは思いませんでした。もっと聞かせてください。明日の晩もまた来てください。法一は明日も来ると約束して、来た時と同じ侍と一緒に寺へ帰りました。法一は次の晩も、また次の晩も、同じ屋敷へ歌いに行きました住職は不思議に思ってある晩出かける法一の後ろからついていきました法一は一人でしたが誰かに惹かれているようにとても早く歩きましたやがて法一は寺の墓地へ入りましたそして安徳天皇を祀る日の前に座ると琵琶を弾き始めました大一の周りには鬼火がたくさん飛んでいました朝になって法一が寺へ戻ると住職は法一に言いましたお前が毎晩歌を聴かせているのは平家の亡霊だこのままではお前は亡霊に殺されてしまいます法一は怖くなりました「住職様助けてください」住職はその夜も出かけなければならない用事がありましたではお前の体にお経を書きましょう。お経を書けばお前は亡霊から見えなくなるはずです。夜になる前に住職は法一の体中にお経を書きました。頭、顔、首、胸、背、手、足、足の裏まで書きました。今晩お前は絶対に返事をしたり動いたりしてはいけません黙って動かないでくださいもし動いたらお前は殺される夜明けまでじっとしていたらもう怖いことは終わりですそう言って住職は出かけました法一は縁側で座禅を組んで言われた通りじっとしていました
やがていつものように侍の足音が近づきました「法一法一」恐ろしい声がしました「法一法一」法一は震えましたが返事をしませんでした「返事がないどこにいるのだ」足音と声が法一のすぐ近くまで来ました「おやここに耳が二つあるなるほど法一は口をなくしたのだなでは」仕方がないこの耳だけでも持って帰って主人に見せようその瞬間法一の両耳は引きちぎられましたひのでまえにじゅうしょくはてらへかえりましたいそいでえんがわへいくと何かネバネバしたものが足の裏につきましたちょうちんで照らしてみると血でした法一は縁側に座禅を組んで座っていましたその両耳から血がダラダラと流れていましたああ法一私はお前の耳にお経を書くのを忘れていた。私が悪かった。すぐに医者を呼ぼう。だが、よく我慢した。これで平家の亡霊はいなくなった。もう二度と、あんな亡霊に悩まされることはない。この不思議な出来事は噂になって、遠くから貴族やお金持ちが、法一の歌を聞きに来ました。人々は法一を耳なし法一と呼ぶようになりました。